Hi viewers, welcome and welcome to Arakalam Samaiklam with me, Kani Mori. Over naalum, namlodu show la vande vaga vagyana recipe la kete ninga weetlo try panik trukinga. Pudu pudu recipe la nama daily katuk trukom. And audience, ninglu mande variety variety ana recipe la engal kum solringa adhikaharum brumban andri. So inni ko meda dungal ka samela doubt nade na nama show call panik kekla adhik ninga dial panna mene number zero double four four five nine six nine five nine five. Inni ko nama show la chef Prakashir kanga. Vanakam chef. Vanakam ma ibdri kinge. Nallar ke chef ninga ibdri kinge. Na rumbo nallar kama. Okay chef. Inni ko color dress la varliya chef. Inni ko vande. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ரெகுலரா வந்தாச்சு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேக்கலாம் ஓ கேள்வினால எனக்கு பயமா இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்க ஓகே சார் சமையல்ல வந்து சுவை இருக்கணுமா இல்ல சத்து இருக்கணுமா ரெண்டுமே இருக்கணுமே செஃப் சத்து இருக்கணும் சுவை இருக்கணும் அது வந்து எந்த ஃபுட்ல இருக்கு எந்த சாவ எந்த உணவுல இருக்கு எந்த உணவுல விட எந்த சாப்பாடு செஃப் பிரியாணில கூட இருக்கு செஃப் பிரியாணில காயெல்லாம் போடுறோம்ல செஃப் அதுல அதுல பாருங்க ஹெல்தா வரோம் நம்ம புதினா போடுறோம் கொத்தமல்லி போடுறோம் எவ்வளவு ஹெல்த் கிடைக்குது நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு நான் பட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா நம்ம பாரம்பரிய உணவுகல்ல தான் வந்து அந்த சத்தும் இருக்கும் கொஞ்சம் சுவையும் இருக்கும் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெசிபிக்கே போயிடலாம் ஓகே செஃப் அதாவது நான் பாத்தீங்கனா கேழ்வரகு இருக்குல்ல கேழ்வரகுல நம்ம ரெடிமேட் அதான சொல்லிருப்பேன் அப்படி இல்லாம இயற்கை நேச்சுரலா எப்படி அதல வந்து மில்க் ஷேக் பண்றது அப்படினு கேழ்வரகு ஒரு டம்ளர் எடுத்துங்க ஒரு டம்ளர்னா அரை டம்ளர் நாட்டு சக்கரை அந்த அளவுல ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டு நல்லா ஊற வச்சிருங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாவே ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சிட்டு மறுநாள் அத வடிகட்டிட்டு ஒரு துணியில வச்சிட்டீங்கனா இன்னும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே ஊட்டீங்கனா மறு அதுக்கு மறுநாள் பாத்தீனா கொஞ்சமா மொள விட்டு இருக்கும் அத தண்ணி ஊத்தி அரைங்க தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிட்டு அது கூட வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இஞ்சி வேணானுங்கறவங்க அத அரைச்சி எடுத்தோனே அதுல கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் நாட்டு சக்கரை போட்டு mix பண்ணி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறீங்களா இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்து அனுப்புறீங்களா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சத்தும் சேரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ சத்தும் இருக்கும் சுவையும் கண்டிப்பா இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏனா ஒவ்வொரு ஃபுட்லயுமே கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சுவை இருக்கும் அது சிலருக்கு பிடிக்குது சிலருக்கு பிடிக்காம போது அவ்வளவுதான் மத்தபடி சுவை எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் கண்டிப்பா எவ்வளவு பெரிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்கே எனக்கு என்ன நினைச்சா பெருமையா இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் புதியம் சார்பாக நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 வெள்ளை கலர் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவே பிடிச்சது ஏன்னா வெள்ளை கலர்ல இருக்குல்ல நம்ம அந்த சிவப்பு கலர்லாம் இல்லாம மஞ்சள் கலர்லாம் இல்லாம ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கொஞ்சம் சில பொருள்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பால் இருக்குல்ல அதை காய்ச்சி சேர்த்துட்டாலும் சரி திக்கா இல்ல பச்சையா சேர்த்துட்டாலும் சரி இல்ல காய்ச்சி சேர்த்துட்டா ஆனா பால் சேர்த்துக்கணும் ஊத்துக்குழி வெண்ணெய் இருக்குல்ல வெண்ணெய் சேர்த்துங்க நம்ம மஞ்சள் கலர் பட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது சேர்த்துக்கணும் இந்த வெள்ளை கலர் வெண்ணெயை சேர்த்துங்க காரத்துக்கு பச்சை மிளகா இதை மட்டும் சேர்த்து சமைச்சிங்கனாவே போதும் சிக்கன்லேயும் பண்ணலாம் மட்டன்லேயும் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்லேயும் பண்ணலாம் அது கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் பட்டாணி அது இருக்குல்ல அதுலேயும் கூட செய்யலாம் பாத்திரம் எண்ணெய் போடுங்க நான் வந்து சிக்கனில் சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் போடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் தாளிங்க இல்லை சோம்பு தாளிச்சு சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினாவே போதும் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும் தெரில வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு விழுது அது கூட வந்து பச்சை மிளகா காரத்துக்கு அதுக்கப்புறமா தயிர் பால் பால் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அரிசியோட தண்ணி அளவு வச்சுருப்போம்ல அது சேர்த்துங்க சிக்கன் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் 
புதினா கொத்தமல்லி திரும்பவும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு நல்லா கீரியை போட்டுங்க அரைச்சி போட வேணாம் அரைச்சி போட்டால் காரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே தெரியும் கீரி போட்டால் நம்ம கூட எடுத்துக்கலாம் காரம் அதிகமாக இருந்தால் கூட அதிலே கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் தயிர் புதினா கொத்தமல்லி சிக்கன் இதை மட்டுமே போட்டாவே போடும் அதுக்கப்புறமா பால் அதுக்கப்புறமா தண்ணி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்டு உங்களை மேலே திக்காக வரும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் திரும்பவும் கொஞ்சமாக நெய் கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் ஒரு வியூவர் அன்பால் கொடுத்த பட்ட பேர் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஷெஃப் பிரகாஷ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் அந்த பட்ட பேர் தான் போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிரும் போல இருக்கு அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா நயனதாரா ஓ நயனதாராவா அதுதான் வணக்கம் இல்லமா ஹாய் னு வரும்போதே யாரோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் பா அப்படி நினைச்சேன் எப்படி இருக்கீங்க நயனதாரா நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகே என்ன சமயில இன்னைக்கு உங்க வீட்ல நீ பேக் பண்ண கடப்பா நல்லா வந்ததுங்களா அதிர்ச்சியாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கூடாது <laughs> நீங்க <laughs> நீங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> கவனிங்கோதுமை <laughs> 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 ஒண்ணுக்குறைச்சிட்டுக்கான <laughs> அடிப்பிடிக்க கூடாது அந்த அரிசியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சினீங்க அப்படின்னா சோள மாவு இருக்குல்ல அதில் நம்ம வந்து தண்ணியில் ஊற்றுனா எப்படி கொலை கொலம் ஆகும் அந்த டைம் வர வரைக்கும் நல்லாவே காய்ச்சணும் காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா நெய் கொஞ்சமாக 
ஒரு குள்ளிக்கரண்டை விலைக்கு நெய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா அந்த பதம் வந்துடும் நல்லா அந்த அல்வா இருக்குல்ல அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் வரும் ஒற்றை மாதிரிக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் சர்க்கரை போடுங்க சர்க்கரை போட்டு திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேட்டிங்கன்னா அந்த அல்வாவோட பதம் வந்துடும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் முந்திரி பருப்பை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்திங்கன்னா போதும் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அண்ட் எங்கள் அம்மா ஷோ பார்த்துருந்தா அந்த டிப் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆமாம் கேரட் தோசை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க நன்றிமா எங்களுக்காக அந்த டிப்ஸ் சொன்னதுக்கு அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் கௌரிங்க கௌரி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா பவானிங்க பவானில இருந்து கால் பண்றீங்களா ஆமாங்க பேரும் ஊரும் பேர் மாதிரி இருக்கு பவானி எங்க இருக்கு எனக்கும் தெரியல நான் கேக்குறேன் எங்க இருக்குமா பவானிங்கற ஊர் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ங்க ஈரோட்ல ஓகேமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நீங்களா <laughs> மீல் மேக்கரை வச்சு ஸ்நாக்ஸ் தானம்மா கேட்டிருக்கீங்க ஆமாங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்றேன் நீங்க செஞ்சு பாருங்க சரிங்களா ஆ சரிங்க கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஆ சரிங்க ஆ ரொம்ப நன்றி கட் பண்ணிட்டு கேட்கிறேன் சரிமா சரிமா ஆ ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிமா மீல் மேக்கர்ல கேட்டிருக்காங்க இத இப்படி கூட செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் மீல் மேக்கர் வாங்கிட்டு வந்து ஊற வச்சிருங்க சுடு தண்ணில கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சீங்கன்னா சாஃப்ட் ஆயிடும் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இருக்குல்ல அந்த மசாலா போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணாலும் சரி இல்லை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மசாலா போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு அதில் வரும் அதனால் சொல்கிறேன் அதில் என்ன மசாலா போகணும்னா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது நைஸாக கட் பண்ணால் தான் சரி இல்லை விழுதுகள் இருக்குல்ல அது கஞ்சி பூண்டு விழுது அதை சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலேயே மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன்னா அரை ஸ்பூன் சோளம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் தாளிச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்டே தாளிக்கிறீங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணாது அதுவும் இது கூட குடமிளகா அதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் குடமிளகாவும் நைஸாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை கட்ட கட்டமாக கட் பண்ணி சரி காரத்துக்கு வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துங்க அப்படி இல்லைனா பச்சை மிளகா அதுவும் இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சமும் சோளம் மாவை கரைச்சி அதில் ஊற்றிட்டு நான் நல்லா திக்காகிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க உடனே திக்காகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு மீல் மேக்கர் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது இது கூட சேர்த்துங்க இறக்க போகும்போது வெங்காயத்தால் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மேடம் வணக்கம்மா லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா போறீங்க <laughs> மட்டன் பிரியாணி <laughs> ஒருத்தரிசி <laughs> 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 ஜீரக சம்பா அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மூணு டம்ளர் தண்ணி அந்த அளவில் தண்ணி ஊற்றுங்க இது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் தயிர் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் சேர்க்குறீங்களா அதெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் இந்த தண்ணி முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட அது கொஞ்சம் நல்ல அதாவது இது செய்யும்போது கொஞ்சம் நல்ல டைம் விட்டு கொஞ்சம் செஞ்சாவே போதும் 
நம்ம எப்பவுமே செய்வோம்ல இப்போ எப்படி பிரியாணி எல்லாம் மசாலாலாம் போட்டு தண்ணிலாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அரிசிலாம் போடுவோம்ல அரிசி போடும் போதுலேருந்து ஃபயரை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடணும் கம்மி பண்ணி பிரியாணிக்கு மட்டும் செஞ்சு பாருங்களேன் ரொம்ப ஒரு இருபது நிமிஷம் கூட மெதுவாக ஸ்லோ ஃபயரில் செஞ்சு பாருங்களேன் பிரியாணி அவ்வளோ பொழ பொழன் இருக்கும் சாதம் சிக்கனும் இல்லை வெஜிடபிளாக இருந்தாலும் நல்லாவே வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேம் பாருங்க கிட்டங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கோமா சவர ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்காரு உங்க பேர் சொல்லுங்கமா நான் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலை ரிவர்ஸ்ல இருந்து பரமேஸ்வரி பேசுறேன் மேம் ஓகே பரமேஸ்வரி அம்மா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் உங்க வீட்ல என்ன சமையல் என்ன சமையல்ல சொரக்கா நிலக்கடல பருப்பு வறுத்து போட்டு செஞ்சது ம் வணக்கம் <laughs> ரொம்ப நன்றிம்மா இட்லி பொடி ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் கருப்பு உளுந்து இருக்குல்ல பழைய காலத்தில் பழைய விஷயம்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா கருப்பு உளுந்தில் தான் பண்ணாங்க இப்போ வந்து தோல் எடுத்த உளுந்து இருக்குல்ல அதில் கூட பண்ணலாம் உளுந்த நல்லா வறுக்கணுமா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிடுங்க அதுவே போதும் வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் இதில் இல்லை சில பேர்லாம் சேர்க்குறாங்களே சில விஷயம்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குறாங்க அதெல்லாம் சுவை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தக்கூடியது அதோட சத்து இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் கேட்டோம்ல சுவையா இல்லை சத்தா அப்படின்ட்டு இது வந்து சத்து எது தோல் இல்லாதத உளுந்த வந்து வறுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அதை இட்லி பொடியாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் தே இன்னும் சுவை இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக எள் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக அரிசி ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் அரிசி அரை ஸ்பூன் எள் அரை ஸ்பூன் வந்து தோரம் பருப்பு இல்லை கடலை பருப்பு இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காரத்துக்கு வந்து சிவப்பு மிளகா அதை நான் சொல்லலை கருவேப்புளி சேர்த்துங்க பெருங்காய் தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க சென்னையில இருந்து கீதா பேசுறேன் ஓகே ஏ வணக்கம் சொல்ல அவ்வளவு ஒரு தயக்கம் உங்களுக்கு ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணா எனக்கு ரொம்ப லைன் கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு செஃப்பே ஷாக் ஆயிட்டாரு ஐயோ அப்படி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறாரு செஃப் என்ன க்ளோஸ்ல வெச்சிருந்தால அவரை அவரை நீங்க பார்க்க முடியல அந்த ஒரு வருஷம் பண்ண தண்ணி நான் லைன் கிடைக்காத கத்தால ஒரு சத்து ஒரு பதட்டமாக இருக்கு எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாத இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா அண்ட் ரொம்ப நன்றிமா ஒரு வருஷமா தொடர்ந்து கால் பண்ணி இன்னைக்கு உங்க கூட பேசுனதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா பதட்டப்படவே வேண்டாம் நீங்க நீங்க நல்லா சமையல் பண்ணுவீங்களாமா ஓரளவுக்கு சுமாரா பண்ணுவோம் ஓரளவுக்கு சூப்பரா எந்த ரெசிபி பண்ணுவீங்க நீங்க சூப்பரா வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுவோம் சிக்கன் அடடா சூப்பர் மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இடியாப்பம் எப்படி செய்யணும் இடியாப்பம் ஓகே மா ஷெஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வெங்காயம் <laughs> ரொம்ப <laughs> 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 இடியப்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி தான் நிறைய விஷயம்லாம் இல்லை அந்த மாவு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது மீதி புள்ளிகிறதெல்லாம் அதெல்லாம் ஈஸியாக புழிஞ்சிருவீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போடும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி மூணு டம்ளர் அரிசி மாவு அந்த அளவில் எடுத்து வச்சுங்க பாத்திரம் தண்ணி போட்டிருக்கீங்க ஒரு கொதி வருது அதுலேயே கொஞ்சமாக தேங்காண்ணை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காண்ணை கொஞ்சமாக பாதி பாதி உப்பு கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை உப்பு கரெக்டாக கூட போட்டுக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் போட்டுட்டு இந்த தண்ணி கொதிக்குதில் இந்த அரிசி மாவு போட்டுருங்க மரத்தில் ஆன அந்த ஸ்பூன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த ஸ்பூனில் கிண்டிங்கன்னா கையெல்லாம் வெட்டாமல் இருக்கும் இப்போ சில்வரில் கிண்டிங்கன்னா கையெல்லாம் வெட்டும் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த மரத்தில் ஸ்பூனை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது தண்ணி கொதித்தோடனே இந்த அரிசி மாவு போட்டோடனே 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வசதிக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதில் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துங்க தண்ணி இல்லை அரிசி மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குன்னா இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் சுழந்தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியும் இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாவு கெட்டியாகிடும் அதை அப்படியே ஈர துணி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் சூடு ஆறுற வரைக்கும் அதை மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா கையில் தேங்காய் தடவிட்டு திரும்பவும் அதை உருண்ட உருண்டையாக நம்ம இடியாப்ப ஓரல் இருக்குல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு உருண்டையாக உருட்டிட்டு புளிஞ்சி மட்டும் வச்சிருங்க அதை அந்த உருண்டை அப்படியே வச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழுத்தமாயிடும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் வழக்கம் போல சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் சமைக்கலாம்